Εσύ ξέρεις. Ποια φωνή λέει στη Βουλή όσα σου κρύβουν. Η γραμμή σήμερα Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι μια γραμμή εντελώς ανασφαλής και για τους εργαζόμενους και για τους πολίτες. Όσον αφορά τα ατυχήματα, αυτό ονομάζεται ιδιωτικοποίηση πάση θυσία. Εσύ καταλαβαίνεις ποια φωνή μιλάει με αληθινούς αριθμούς. Όταν σε μια τέτοια συγκυρία, μια χώρα σαν τη δικιά μας, που έχει το υψηλότερο Παγκοσμίω χρέο σε νόμισμα που δεν εκδίδει η ίδια. Με ένα ΦΠΑ στο 24%. Η ελληνική κοινωνία, ιδιωτικό και δημόσιο τομέα μαζί δανειζόμαστε το 6% του ΕΠ κάθε χρόνο για να κάνουμε τι εισαγωγέ που κάνουμε. Εσύ νιώθει ποια φωνή μιλάει με ανθρώπινο συνέστημα. Είμαστε εδώ γιατί δεν είναι αυταπάτη. Είναι η βασική μα υποχρέωση να αντισταθούμε μέχρι την τελευταία ρανίδα του σώματό μα και του αίματό μα σε αυτή την κλοπή τη χώρα. Εσύ ξέρει ποια φωνή μιλάει για αυτού που δουλεύουν μέσα στην ανασφάλεια. Βρίσκομαι εδώ για να εκπροσωπήσω ακριβώ αυτόν τον κόσμο. Τον κόσμο που αγωνίζεται για τα προστοζή. Τον κόσμο τη εργασία και των ενσύμων. Είμαστε από άλλη τάξη, κύριε Χατζηδάκη. Καταψηφίζω το νομοσχέδιό σα. Ευχαριστώ. Εσύ ξέρει ποια φωνή. Δεν μετράει το πολιτικό κόστο. Δεν θέλουν κύριε και κύριε συνάδελφοι στρατόπεδα συγκέντρωση στα εδάφη του. Ανέθεσαν σε άλλου και κυρίω στην Ελλάδα αυτό το έργο. Εσύ βλέπει ποια φωνή τα βάζει με το σκοταδισμό και την πατριαρχία. Ήθελα διακαώ τη συνεπιμέλεια. Όμω ταυτόχρονα καταλάβαινα ότι σωστά δεν είχα δικαιώματα ω πατέρα. Δικαιώματα είχε μόνο η κόρη μου. Εσύ καταλαβαίνει ποια φωνή πιστεύει αυτά που λέει. Αυτό που κάνετε είναι μια επίθεση στου δημοκρατικού θεσμού. Ανοχή και καλλιέργεια ρατσιστικού κλίματο απέναντι σε μειονότητε. Εσύ μόνο ξέρει ποια φωνή αποκαλύπτει όσα γίνονται στο όνομά σου εναντίον σου. Η Ελλάδα τη λιτότητα και των μνημονίων βρίσκεται στην 14η θέση των εξοπλιστικών εισαγωγών παγκοσμίω. Παρ' όλα αυτά, ο ελληνικό λαό δεν αισθάνεται ασφαλή. Εσύ είδε ποιοι στήριξαν το φοιτητικό κίνημα μέσα στη Βουλή. Κυρία Κεραμαίο, είστε για την παιδεία αυτού του τόπου. Ό,τι το ταϊπέδ για τη δημόσια περιουσία. Τα φόπλακα. Εσύ γνωρίζει ποια φωνή ξεσκεπάζει τα καρτέλ στη Βουλή. Ποιοι είναι αυτοί οι εφοπλιστέ, ακούστε του. Είναι ο κύριο Μαρινάκη, είναι ο κύριο Αλαφούζο, είναι ο κύριο Βαρτινογιάννη. Εσύ άκουσε ποιοι μίλησαν για την ειρήνη. Την ώρα που οι άνθρωποι σκοτώνονται στην Ουκρανία και οι φτωχότεροι πολίτε τη Ευρώπη δεινοπαθούν, οι έμποροι των όπλων, τα καρτέλ ενέργεια, σούπερ μάρκετ, οι τραπεζίτε και βέβαια το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα Αμερική και Ρωσία κάνουν χρυσέ δουλειέ. Να γιατί το αντιπολεμικό κίνημα. Και το κίνημα στήριξη εργαζόμενων και μικρομεσαίων είναι ένα και το αυτό. Εσύ θα κρίνει ποιο υπερασπίστηκε το περιβάλλον και τα κινήματα μέσα και έξω από τη Βουλή. Το πρώτο πράγμα που κάνατε ω νέο υπουργό περιβάλλοντο είναι να φέρετε αυτή την αποκαιοκρατική σύμβαση για την εξόριξη χρυσού στι κουβιέ, που παρόμοια τη δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Εσύ ξέρει ποια φωνή ένωσε τη Βουλή με τον δρόμο. Παλεύουμε για να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας. Κοιτάμε τους ανθρώπους στα μάτια. Στηρίζουμε τους αγώνες της νεολαίας. Παλεύουμε για την ενότητα της αριστεράς. Είμαστε εδώ, με τις γυναίκες, με τα ΛΟΑΤΚΙ, με όλα τα θύματα της έμφυλης βίας. Είμαστε η φωνή της γενιάς που μετανάστευσε για να ζήσει με αξιοπρέπεια. Αποκαλύπτουμε όσα δεν θέλουν να μάθεις. Δίνουμε φωνή σε όσους δεν έχουν φωνή. Αγωνιζόμαστε ενάντια σε όσους κλέβουν τις ζωές μας. Υπερασπιζόμαστε τη φύση. Στηρίζουμε τα κινήματα και τον κόσμο της εργασίας. Αψηφώντας το κόστος, ξεσκεπάζουμε τις ολιγάρχες. Θέλεις αυτή τη φωνή στη Βουλή. Είναι στο χέρι σου. 